ഹായ് ഹലോ ലേൺ വൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ടോപ്പിക്കാണ് വെയ്റ്റ് ദ ഇതാണ് ആ ടോപ്പിക് എന്താണ് യു ജി സി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ടു ഡിഗ്രീസ് ക്യാൻ ബി പേഴ്സ്യൂ ടുഗെദർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഇറങ്ങിയ ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിവേസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ഒരു ന്യൂസ് വേഗം എത്തിക്കുക ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ അവസാനം വരെയും കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ആ പിന്നെ ഈ ന്യൂസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ യു ജി സിയുടെ ചെയർമാനായ ജഗദീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സോ അധികം വൈകാതെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി ടോപ്പിക് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ലെറ്റ്സ് താങ്ക് യു ജി സിയുടെ ചെയർമാനായ ജഗദീഷ് കുമാർ സോ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം യു ജി സി എടുത്തത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ആളുകൾ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അന്നേരം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഡി എൽ പ്രോഗ്രാംസോ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം യു ജി സി ഒരുക്കുകയാണ് സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇനി പോവാം So, in the news, UGC's new guidelines will now allow students to simultaneously pursue two full-time degree programs in physical mode. As announced in the National Education Policy 2020 and in order to allow students to acquire multiple skills, the UGC is coming up with new guidelines to allow a candidate to pursue two degree programs simultaneously in physical mode. The degrees can either be pursued at the same or different universities. Now, UGC Chairperson Aya M. Jagadish Kumar Parayana, one time you can get full-time degree programs in the physical mode. The new educational policy program is to do multiple skills in the new educational policy program. The new educational policy program is to do multiple skills in the new UGC. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയോ പി ജിയോ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും സോ രണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് യു ജിയും പി ജിയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ യു ജിയും യു ജിയും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതല്ല രണ്ട് പി ജിസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു യു ജി കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഒന്നിലധികം സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ജി സി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ജഗദീഷ് കുമാറിൻ്റെ കുറെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം അതിൽ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള
നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പെർസ്യൂവിംഗ് ടു അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് സൈമറ്റനൻസ്ലി സോ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസിയെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ടു അലൌ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു പെർസ്യൂ ടു അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം സൈമറ്റനൻസ്ലി കീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ വ്യൂ the following objectives and we say it in NEP 2020 recognizing identifying and fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non academic spheres so idile parayunnathu oro students inneyum kalivugale valarthanu teachersum parentsum aa students inde ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ അതായത് രണ്ട് അക്കാഡമിക്കും നോൺ അക്കാഡമിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ വളർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോ ഹാർട്ട് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസ് യെസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഒരു തരത്തിലും ആർട്സിനും സയൻസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആർട്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം സയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് അവർക്ക് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ മറ്റൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് So, between curriculum and extracurricular activities, between vocational like and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among and the laws between different areas of learning. So, harmful like and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among and the laws between different areas of learning. So, harmful like and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among and the laws between different areas of learning. So, harmful like and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among and the laws between different areas of learning. Next one, multidisciplinarity and a holistic education across the science, social science, arts, humanities and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge. So as we see multidisciplinarity, there are many different courses, there are many different fields, there are many different fields, there are many different knowledge, there are many different fields, there are many different fields, there are many different fields. Next one, enabling an individual to study one or more specialized areas of interest at a deep level and also develop character, ethical and constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, spirit of service. So, this is just a course in which we have done this course. In this course, we have to learn in a deep level, character development, ethical and constitutional values, intellectual curiosity. In this case, we have to learn a development in this course. We have to learn a development in this course. Next, offering the students a range of disciplines including sciences, social science, arts, humanities, languages as well as professional disciplines. the technical and vocational subjects to make them thoughtful well rounded and creative individuals so ee oru karyam students in offer cheynathu ella field il ninnu kondum ella field ile karyangal padichu kondu oru professional avanum oru creative individual avanum venditaanu and the last but not least preparing students for more meaningful and satisfying lives and last but not least preparing students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence yan adim parna pole oru oru student ne pala pala courses alle pala pala karyangal padichu kondu ore samayam thanne pala pala karyangal padichu kondu or economic independence needi kodukka ennalladana ee oru ടു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാര്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസിലേക്ക് പോവാം സോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഞ്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പുതിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഡീപ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് So, first guideline le parai in the, a student can pursue full-time academic programs in physical mode provided that in such cases, class timings for one program do not overlap with the class timing of the other program. So, it is where you are parai in the, you are in the class time in the day, you are in the class in the day. That is, you are in the course of the course, you are in the course of the course, എൻ്റെ ടൈമിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവരുത് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ പെർസ്യൂ ടു അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് വൺ ഇൻ ഫുൾ ടൈം ഫിസിക്കൽ മോഡ് ആൻഡ് അനദർ ഇൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ഓ ഡി എൽ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓർ 
up to two odl or online programs simultaneously so idile parayna nammal aadyam parna karyam thaneyana ningalku ore time il thane rendu academic program pursue cheyan pattum ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഫിസിക്കൽ മോഡിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മോഡ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ മോഡാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ മോഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണമായി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ ഒ ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മോഡിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ സോ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ മോഡിലുള്ള ഡിഗ്രീസും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒ ഡി എൽ പ്രോഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് സൈമറ്റൻസ്ലി ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് അണ്ടർ ഒ ഡി എൽ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഷാൽ ബി പെർസ്യൂഡ് വിത്ത് ഓൺലി സച്ച് എച്ച് ഇ ഐസ് വിച്ച് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ യു ജി സി ഓർ സാറ്ററ്ററി കൗൺസിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ റണ്ണിങ് സച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആയിക്കോട്ടെ അത് വെരിഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സോ അണ്ണാമലയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് അല്ലാത്ത കോഴ്സസ് ആയിരുന്നു അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒ ഡി എൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ ആ ടൈമിൽ എടുത്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ആ മണ്ടത്തരം ഒന്നും കാണിക്കരുത് യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ ഡുവൽ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യാളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രോഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല പല ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കാം അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വന്നിരിക്കും ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും പോയി ചാടരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി എടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുക Okay, now let's move to the fourth point. Degree or diploma programs under these guidelines shall be governed by the regulations notified by UGC and also the respective statutory professional councils wherever applicable. So, this is not the same as UGC. കൃത്യമായ റെഗുലേഷൻസിലാണ് എല്ലാ ഇവരുടെ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം യു ജി സി ഇങ്ങനെ ടു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ കോളേജുകളോ നിർബന്ധമായി ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഷാൽ കമ്മിങ് ടു എഫക്ട് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദിയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ ദി യു ജി സി no retrospective benefit can be claimed by the students who have already done two academic programs simultaneously prior to the notification of their guidelines so last point le parayunnathu ugc de ee notification implement cheynathu tottittu mathram aayirikkum ingane oru program start cheynathu so ee notification prior aayittu ingante course gal cheyidavarkku idu baadagam alla idu നോട്ടിഫിക്കേഷന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദി അബൌ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഷാൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് പെർസ്യൂവിങ് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് അതർ ദാൻ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊട്ടും തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പി എച്ച് ഡി അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് സോ ഇത് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് പി ജി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇത് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റ
സോ മാക്സിമം നിങ്ങളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും സോ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് യു ജി സിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയ എം ജഗദീഷ് കുമാറിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ദിവസം ഉള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ആ ഇന്റർവ്യൂയില് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലിപ്സ് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫുൾ ആയിട്ടിരുന്ന് കാണാം അതൊരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു കുറെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് അതിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു So, I play the part of this part. So, you mentioned that this will allow students to pursue two degrees. So, are we mm. talking about graduation and undergrad and postgrad levels? No, it has to be at the same level. Um, yeah. So, one under, two simultaneously undergraduate level programs or two postgraduate programs. Because uh, if I am just doing only one undergraduate program, I will not have the eligibility to do the master's program unless I complete yeah. my undergraduate program. Okay, so in this interview, we have to do the one time we have to do undergraduate and postgraduate. Because I have told you that you have to do the one time postgraduate, we have to do the bachelor's. But if you have to do the one time postgraduate, you have to do the one time. So, in Jagadish Kumar, you have to do the one time program, the bachelor's degree. ആ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതേ സെയിം ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചാവാം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാവുന്നതാണ് a degree 2 from university b right. but university a is not allowing him to pursue another degree from university b in such a circumstance mm-hmm. what will be the guidelines uh well it is left to the universities after all their autonomous uh, uh, entities and their statutory bodies have to discuss this and they have to enable their students to have this kind of uh, flexible education and since we are in the process of implementing the national education policy and we are in discussion with the vice chancellors across the country um uh, we hope that uh, this kind of flexibility will be provided to the students so idile parayunnathu nammala guidelines vaichu padile paranjirunu idu ellavarum cheyanam ella universities um colleges um idu apply cheyanam ennonnum nirbandhamayum paranjittilla so interviewer choikkana appa angane oru sthithiyile ഇപ്പം ആൾ എക്സാമ്പിളോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് കോളേജ് എയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കോളേജ് ബിയിൽ നിന്നും അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിയിൽ നിന്നും ആൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോളേജ് എ ഇതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ജഗദീഷ് കുമാർ പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വി കാൺ ഡു എനിത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇവർ ഇറക്കി അപ്പം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ സാറ്ററ്ററി ബോഡീസും വി സിസും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവരെ എന്താണ് മീറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ബിക്കോസ് എൻ ഇ പി എല്ലായിടത്തും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം സോ ആ എൻ ഇ പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ മീറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള വൈസ് ചാൻസലർമാർ വി സിയുമായിട്ട് ഇവർ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഡിസ്കഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ലേണിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോട് താല്പര്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ആക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരൊരു നല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ജഗദീഷ് കുമാർ പറയുന്നത് ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു ഡു ടു ഡിഗ്രീസ് ബോത്ത് ഹാവ് ടു ബി അറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓർ അറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽസ് സോ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇയർ ഐ ആം getting admitted to a bachelor's ba course mm-hmm. and the next year in my second year of my ba course i want to get admitted to a bcom course mm-hmm. in the evening which is not mm-hmm. there in the same time slot right. so is is that possible or does it have to be started in the same year absolutely uh, not required at all that is the idea of providing flexibility 
let's say i'm doing my ba and at the end of second year while i'm entering the third year at that stage i decide to start a new uh, bachelor's degree program i think the student should be given freedom to do that we should not put too many restrictions that both the program should start simultaneously both should end at the same time um all those restrictions should not be there there should be as much flexibility as possible to the students okay so idoru nalla clarification aanu idile interviewer chodikkunnathu njan ippo oru degree edukkana njan ippo first year il aanu first year kai njan second year like kerumbo enikku second year il vechittu ingane aalochikkana njan aa enikku ippo oru bcom eduthu padichalo വേറൊരു സ്ട്രീം ആണ് അതെടുത്ത് പഠിച്ചാലോ എനിക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ മതി എനിക്ക് വേറെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഒന്നും അല്ല സെയിം ഇത് തന്നെ ബട്ട് വേറൊരു സ്ട്രീം ആണ് ബി കോം എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ കി നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ട്രീം ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ജഗദീഷ് കുമാർ വളരെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒട്ടും തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കണം അനുവാദവും അല്ല ആ ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജഗദീഷ് കുമാർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഏതൊരു കോമ്പിനേഷനും ഇതിന് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോമ്പിനേഷനും ഇതിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജഗദീഷ് കുമാർ പറയുന്നത് so typically an evening program i assume that their exams are also in the evening right mm. so it is up to the institutes uh, to decide for example if two institutes have um, an mou right and if they have decided to let each other students to do uh, two simultaneous degrees they can then work out the timetable schedules exam schedules and so on so idil interviewer chodikkunnathu എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റ്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിന് അദ്ദേഹം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കും സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ മേ ബി മോർണിംഗ് ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈം ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുക സോ ബേസിക്കലി അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻസും ഇതേപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് സെക്ഷനിലായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തമ്മിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തമ്മിൽ ഒരു എം ഒ യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ ഒരു ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഒ യു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ വേണം ഇവ ഇവരുടെ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസിന് ഏതൊക്കെ ടൈമിങ്ങിൽ വേണം എക്സാമിനേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ ടൈം ടേബിളും സ്കെഡ്യൂൾസും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എക്സാമിനേഷൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾ the universities so that's all about the interview i hope ningalku kore ideas ipo vannittundavum iniyum ningalku doubts undavum adu adilulla ella questions onnu njan idil include cheyittilla iniyum kore questions adil include cheyanundu but uh, top most questions aayittu enikku feel cheyida korchu um, ഇൻ്റർവ്യൂ പാർട്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് യു ജി സി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐ പ്രിഫർ യു ഗൈസ് ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ആസ് ജഗദീഷ് കുമാർ സെഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കോഴ്സ് മാത്രം പഠിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല വേറൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അതിനുള്ളൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളയണ്ട ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലേൺ വോയ്സിൽ രജിസ്